période du Dauphiné. Il a marqué des points en vue du Tour de France. Il a choisi de se retrouver tout seul et dès le col du Corbier, David Veilleux. Et maintenant, il assume parfaitement euh, d'abord cette victoire d'étape, ensuite, il y a son rôle de leader du sprint sur un. Le mot n'est pas trop fort et sa joie est immense. L'exploit du Canadien, du Québécois, David Veilleux. Première grande victoire chez les professionnels. Now they've got to still try and ride together if they can. They're a man down now. And the gap's gone under a minute for the first time. Remember, not too long back, with less than 50 k's to go, we still had almost 8 minutes of a gap. Oh, and Robert Hazick. Robert Hazick testing the legs ahead of the Tour de France. Well, being followed by Scabble Grumite. 36 on general classification, 20 seconds down. It was a very good uh, time trial by him yesterday. This rider on the front, and he is now at the front of the race. And there goes the breakaway. I can tell you that uh, I think it's David Goudou has followed. Damien Halson is there. Second wheel is Scabble Grumite, the former Ethiopian champion. Oh, here it is. Big opportunity here. Huge opportunity. And it is going to be Oleg Scott who takes the win. And it is Mikhail Rambazini. Les deux hommes sont ensemble dans le dernier kilomètre et le coureur Ineos lance le sprint de derrière. Le Néerlandais semble le plus fort. Dylan Van Barle s'impose finalement devant Jack Egg. Carl Frederick Hagen termine troisième. Dans le peloton, malgré les assauts de Thibaut Pinot dans la dernière ascension, pas de vague. Le groupe des favoris n'explose pas et Jacob Fugelsang remporte le Dauphiné.